tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, Rubitan melihat ke sekeliling ruangan untuk mencari tanda-tanda apa yang terjadi sebelum dia tiba di sini. Dia menghela nafas lega setelah melihat bahwa selain jas dan dasinya, tidak ada pakaian lain di lantai. Tunggu, mereka tidak berhubungan seks? Mengapa mereka meringkuk begitu erat di tempat tidurnya? Apakah itu one night stand atau hubungan romantis? Kepalanya pusing dengan semua pertanyaan ini. Berjalan lebih dekat ke pasangan yang sedang tidur, sebagian dari dirinya sangat bertentangan. Ketika dia memikirkan tipe pria seperti apa yang akan dimiliki Livinya, dia tidak pernah berharap itu adalah Farontan. Dia sangat mencintai saudara laki-lakinya, hampir sama seperti dia mencintai Livi, tetapi pasangan ini. Itu bukan sesuatu yang dia pikirkan. Menggigit bibir bawahnya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Bagi Rubitan, Livia Rahman pantas mendapatkan yang terbaik di dunia. Sementara Farontan layak mendapatkan hal yang sama, dia tidak bisa tidak menjadi lebih bias terhadap Livinya. Karena kakaknya sangat kuat dan kaya, dia takut pada Livi. Transaksi Farontan di dunia bawah dan keputusan kejam sebagai CEO telah membuatnya masuk dalam banyak daftar sasaran. Dia memiliki banyak musuh, semuanya akan senang menemukan kelemahan untuk dieksploitasi. Dia tahu dari lubuk hatinya bahwa jika mereka benar-benar menjalin hubungan romantis, Livia Rahman pasti akan digunakan untuk melawannya. Ada terlalu banyak upaya dalam hidupnya selama dia sebagai Nyonya Brahmantio di masa depan. Dan Farontan berperingkat jauh lebih tinggi dari Tio Brahmantio, yang berarti kali ini, para pembunuh akan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Selain itu, harga di kepalanya akan lebih tinggi juga. Bayangan dirinya diikat, dipukuli, memar, dan disiksa sangat menyakitkan untuk dipikirkan oleh Ruby Tan. Livinya seharusnya tidak mengalami penderitaan lagi dalam hidup ini atau berikutnya. Tidak setelah apa yang dilakukan Tio Brahman Tio pada hatinya. Oh Livi, jenis kekacauan apa yang membuatmu terjerat? Rubitan berkata dengan menyakitkan, mengulurkan tangan untuk membelai rambut Livia Rahman, tetapi sebuah tangan terulur dengan kecepatan yang menakutkan untuk dengan kasar meraih miliknya. Siapa yang berani geraman menakutkan Farontan langsung mereda setelah melihat bahwa itu hanya adik perempuannya. Rubitan terkejut melihat tatapannya yang membekukan darah diarahkan padanya. Seperti badai brutal yang dipenuhi dengan guntur yang berderak, matanya adalah pemandangan yang menakutkan untuk disaksikan. Itu memiliki tepi pembunuh untuk itu, menjanjikan siksaan dan kematian yang menyiksa. Dia belum pernah melihatnya seperti ini. Meskipun dia sering suka memarahi dia dan Yofran, dia masih selalu merasa disayang oleh kedua saudara laki-lakinya. Tapi tetap saja, Farontan selalu menyendiri dengan semua orang, melihatnya posesif tanpa kata-kata mengejutkan. Dengan satu tangan melingkari Livia Rahman dengan aman, menekan tubuh dan wajahnya ke dadanya yang berotot, dan wajahnya menjadi cemberut gelap, dia adalah pemandangan yang sangat menakutkan untuk disaksikan. Sepertinya dia melindungi wanita di pelukannya dari pemangsa. Kakak, lepaskan aku. Dia menatap cengkeraman erat pria itu yang mulai memar di pergelangan tangannya. Dia segera melepaskan tangannya dan menariknya kembali. Maaf, dia menghela nafas, mengacak-acak rambutnya dengan tangan lelah. Dia terbangun tepat ketika Rubitan masuk ke kamar tetapi tetap memejamkan mata. Dia tidak tahu siapa yang ada di ruangan itu tetapi merasakan kehadiran. Oleh karena itu, naluri pertamanya adalah melindungi Livia Rahman. Ruby, kamu seharusnya tidak menyelinap pada orang. Dia memarahinya sambil bergeser ke posisi yang lebih nyaman di tempat tidur. Lengannya sakit dan dia hampir tidak bisa merasakannya sepanjang malam memeluk Livia Rahman di dekatnya. Dia bisa tidur melalui perubahan posisi dan keributan sebelumnya, 
karena matanya tertutup rapat dan napasnya masih keluar dengan teratur. Saat melihat wajah tidurnya, wajahnya melembut dan menghangat. Dia tidak ingin mengganggu tidurnya atau membuat posturnya tidak nyaman, tetapi dia tahu dia harus berurusan dengan saudara perempuannya yang suka usil. Dia dengan lembut menggulingkan tubuh bagian atasnya dari dadanya dan meletakkan kepalanya di atas bantal. Cara dia menyesuaikan tubuhnya seperti seorang pengrajin perhiasan yang berurusan dengan berliannya yang paling berharga. Setelah memastikan dia merasa nyaman, dia bersandar di kepala tempat tidur. Dengan satu tangan masih melingkari tubuhnya, menepuk punggungnya dengan nyaman, dia menarik selimut hingga ke dagunya. Untuk ketiga kalinya hari ini, Rubitan merasakan rahangnya jatuh ke lantai. Kakak laki-lakinya yang dikenal tidak pernah peduli dengan wanita, sebenarnya bersikap baik pada salah satunya. Tidak, tunggu, itu lebih dari menyenangkan, dia sangat menyayangi dan memanjakan. Sejak kapan Faronnya seperti ini? Dia tidak berpikir dia adalah tipe pria yang menghujani kekasihnya dengan pemujaan. Dia bahkan tidak memperlakukannya, adik perempuannya, dengan jenis cinta yang dia perlakukan pada Livi. Dia cemberut, itu sangat tidak adil. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Apa yang kamu lihat? Dia membentak, memelototinya ketika dia menatap mereka terlalu lama. Rubitan menyipitkan matanya pada sikapnya. Dia meletakkan tangannya di pinggulnya, memelototinya. Jangan bicara seperti itu padaku, atau apalagi, dia memutar matanya melihat betapa kekanak-kanakan dia bertindak. Dari samping kakinya, Livia Rahman mengeluarkan suara kecil, alisnya sedikit menyatu membentuk lipatan di dahinya. Tatapan Farontan menjadi gelap. Pelankan suaramu, dia masih tidur, dia mendesis pada rubitan. Nada suaranya yang kasar tidak sesuai dengan tindakannya. Dia masih memuja tangannya di punggung Livia Rahman, dengan harapan bisa menenangkannya kembali tidur. Rubitan berdiri di sana, membuka dan menutup mulutnya seperti ikan. Dia tidak bisa mempercayai perilakunya. Dia adalah pacar yang sangat memanjakan. Apa-apaan, dengarkan di sini, angkat suaramu lagi dan aku akan mengirimmu kembali ke rumah utama untuk kuliah lagi. Bibir Farontan menjadi garis tipis. Rubitan merasa seluruh tubuhnya gatal karena kesal. Dia memelototinya tetapi menurutinya dengan berbisik. Jika kamu menggertakku, aku akan mengadu ke Livi. Dia dengan kekanak-kanakan berkata, menyilangkan tangannya seperti anak nakal yang dimanjakan oleh ibunya. Dalam hal ini, Livinya adalah ibu yang melampaui harapan untuk melindunginya. Mata Farontan menyipit ke adik perempuannya yang menyebalkan. Apakah kamu mengancamku? Hmm, mungkin aku, dia berkata, meraih teleponnya dan dengan halus mulai merekam suara. Farontan cepat mengambil apa yang dia coba lakukan. Jangan uji aku, Rubitan. Tatapannya menakutkan dan Rubitan merasakan hawa dingin melewatinya. Seolah-olah dia membuka jendela ke Antartika, karena suhu di sekitar mereka turun hingga di bawah nol, terlepas dari kenyataan bahwa pemanas dihidupkan. Tidak menyukai nada suaranya, Jari Rubitan menekan layar ponselnya beberapa kali lagi. Farontan menatapnya, tidak yakin apa yang akan dia lakukan. Tanpa peringatan, suara keras menggelegar, segera mengguncang Livia Rahman dari tidurnya. Hanya dalam sedetik, dia telah menarik kompartemen yang tidak mencolok di dalam kepala tempat tidur untuk mengeluarkan pistol. Semua orang terkejut ketika dia tiba-tiba mengangkat glok hitam, benar-benar mengejutkan semua orang. Untuk seseorang yang masih tidur kurang dari satu menit yang lalu, kilatan berbahaya di matanya dan niat membunuh yang siap untuk membunuh adalah tamparan kenyataan bagi Rubitan dan pemandangan yang mengkhawatirkan bagi Farontan. Sekian dulu ya video kali ini. 
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye.